जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन सो बेसिकली दिस इज अ सेकंड लेक्चर बीइंग मेड फॉर एजुकेटर चेंज फ्री लेक्चर सीरीज द लेक्चर टाइमिंग वुड बी अराउंड 5 टू 10 मिनट्स दिस इज द सेकंड लेक्चर फॉर द सीरीज एंड द फर्स्ट लेक्चर फॉर द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स ओ लेवल्स 4024 द फर्स्ट लेक्चर वाज ऑफ इकोनॉमिक्स सो द सब्जेक्ट लेक्चर नंबर एंड द ओवरऑल लेक्चर नंबर्स आर प्रेजेंटेड टू मेक श्योर दैट यू कैन कैरी ऑन विद द लेक्चर्स आई एम योर प्रेजेंटर हुनैन जिया आई हैव 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स सेवन डिस्टिंक्शंस and 66 distinct a and a stars and o levels a levels and igcscs the topic that we will cover today is the cosine rule of paper 2 uh the cosine rule of paper 1 will be covered later but the solution method is a little different because you cannot use a calculator in paper 1 here you can use a calculator so basically we'll just go over the equation and how to solve a question with that first let's let us talk about the equation itself so if we break down the equation we'll find some distinct parts or this or constant parts of the equation itself the first thing is that it is basically a square is equal to b square plus c square minus 2 into b into c multiplied by cos of a one thing that you must notice is notice is that the side you are trying to find has to correspond to the angle of which you are taking the cosine of so yahan pe basically main yun samjha deta hu aapko ki jis side ko aap se dhoond rahe hote hain jis side ki aap length calculate kar rahe hote hain उसी साइड का रिस्पेक्टिव एंगल जो है उसका हमने कॉस लेना होता है तो जस्ट लेस सपोज अगर हम बीस फाइंड कर रहे होते तो हमारी इक्वेशन हो जाती बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस ऑफ बी अगर हम सी सर्च कर रहे होते तो हमारा हमारी इक्वेशन हो जाती सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ सी सो जो आप साइड से सेलेक्ट कर रहे हैं उसी का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल जो है वो आपने यहाँ यूज़ करना है अब इसके अंदर एक चीज़ मेन जो आपने याद रखनी है कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एट ओ लेवल्स के अंदर आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए तो हम पहले वो इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं द फर्स्ट थिंग इज दट एनी स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट्स द लेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर साइड तो बेसिकली जो स्मॉल ए है ठीक है या ये जो स्मॉल बी है या स्मॉल सी है एनी स्मॉल लेटर इन द इक्वेशन बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है द लेंथ ऑफ द साइड तो ए का मतलब है कि साइड ए की लेंथ बी का मतलब है साइड बी की लेंथ सी का मतलब है साइड सी की लेंथ बिकॉज दे आर स्मॉल लेटर्स एनी कैपिटल लेटर इन टेक्नोमेट्री एट ओ लेवल्स एंड यूजली इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट रिप्रेजेंट्स द एंगल सो बेसिकली कैपिटल ए का मतलब यहाँ ये है कि हमने एंगल ए लेना है ठीक है कैपिटल बी का मतलब ये हमने एंगल बी लेना है कैपिटल सी का मतलब ये हमने एंगल सी लेना है वॉट यू मस्ट रिमेंबर इज द एंगल टू साइड जो उसका रिलेशनशिप है वो ये है कि जिस तरफ आपका एंगल होता है उसके सामने वाली साइड और रिस्पेक्टिव साइड होती है सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम यहाँ एक अगर रफ ट्रायंगल बना लेते हैं तो अगर फर्ज करो दिस इज द ए साइड दिस इज द एंगल ए तो जो हमारा साइड ए है वो इसके सामने वाली साइड होगी कोरेस्पॉन्डिंग साइड होगी तो इस केस में ये है अच्छा जरूरी नहीं है कि एंगल ए हमेशा यही हो एंगल ए ये भी हो सकता है एंगल ए ये भी हो सकता है लेकिन फॉर विच एवर इज द एंगल ए द साइड इन फ्रंट ऑफ इट इज द साइड ए ठीक है वॉट यू मस्ट रिमेंबर अदर थिंग इज दैट द मयरमेंट शुड बी इन द सेम क्वान्टिटी इन द सेम मयरमेंट इन द सेम मयरमेंट मैथड सो अगर आपकी एक मयरमेंट जो है वो सेंटीमीटर्स में है और आपने पूरा जो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो या तो आपकी सारी मयरमेंट सेंटीमीटर में होंगी या सारी मीटर्स में होंगी या सारी किलोमीटर्स में होंगी एक्सेट्रा ये नहीं होगा कि एक साइड की एक लेंथ की मयरमेंट आप सेंटीमीटर में ले लो दूसरे लेंथ की मयरमेंट आप मीटर्स में ले लो उससे आपका आंसर गलत आएगा नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ टाइम्स इन ओ लेवल्स आपको इस तरह के क्वेश्चन में कोसाइन रूल क्वेश्चन में जो मयरमेंट्स दी होती हैं वो एक ही पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर दी होती हैं ठीक है अगर आ नहीं होती तो आप उनको कन्वर्ट कर लें कन्वर्जन क्वाइट सिंपल वुड कवर दैट इन अदर सिलेबस इन इन अदर लेक्चर एज वेल द नेक्स्ट थिंग इज एट ओ लेवल्स आपको जितने भी एंगल्स दिए होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर इन डिग्रीज बहुत कम ऐसा होता है नाइनटी ऐसा होता है कि आपको एंगल डिग्री में ही दिया होता है क्योंकि रेडियंस इज नॉट पार्ट ऑफ अ सिलेबस लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ हम ये बात डिस्कस कर लें कि आपने को साइन रूल में जो एंगल लेना है दैट मस्ट बी इन डिग्रीज एट ओ लेवल्स ठीक है और नाउ लेट एस ट्राई टू डी कोड द इक्वेशन बेस्ड ऑन वॉट वी हैव लर्न हेयर सो पहली चीज़ है ए स्क्वायर तो यहाँ स्मॉल ए है उसका स्क्वायर का मतलब ये है कि हमें लेंथ ऑफ साइड ए का हमें स्क्वायर चाहिए सो हमारी पहली चीज़ आ गई द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ए उसके बाद दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर जिसका मतलब ये है कि हमें साइड जो बी है उसका हमें लेंथ का स्क्वायर चाहिए सो इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ लेंथ बी उसको हम प्लस करेंगे साइड सी के स्क्वायर से दैट इज द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ साइड सी उसमें हम माइनस करेंगे टू मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड बी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड सी मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल ए अब आपने याद ये रखना है कि दिस इज वन कंप्लीट पार्ट 
आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप माई टू टू इन मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ साइड बी मल्टीप्लाइथ ऑफ साइड सी माइनस कर दें तो को साइन ए को एक्स्ट्रा रख लें ये मुकम्मल एक क्वांटिटी है ये पूरी कैलकुलेट होने के बाद इनसे माइनस होगी अगर माइनस होनी है अगर डिवाइड डिवाइड बना होनी है तो उसका ही डिवाइड होगी दिस इज वन सिंगल क्वान्टिटी इसको आपने ये नहीं करना कि एक पार्ट को माइनस कर दिया दूसरा छोड़ दिया या को को माइनस कर दिया ये वाला पार्ट छोड़ दिया उससे आप कहाँ गलत हो जाएगा सो माइनस टू मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ साइड बी मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ साइड सी मल्टीप्लाई बाई को साइन ऑफ एंगल ए दैट इज द बेसिक इक्वेशन डी कोडेड ना लेट एस सी हाउ वी हैव टू डी कोड अ सिंगल ट्राइंगल फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जैसे पहले आपको बताया कि जो भी ट्राइंगल होता है उसकी ऑब्वियस ही बात है थ्री एंगल्स होते हैं तो मैं बात मतलब बिल्कुल बेसिक नॉलेज से पता है तो फर्ज करें अगर ये जो एंगल है दिस इज एंगल ए अगर हमारे केस में ये एंगल एंगल ए है तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो साइड ए हो जाएगी तो देर मस्ट भी साइड ए ओवर हेयर सिमिलरली अगर ये एंगल हमारा एंगल बी है तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो है साइड बी हो जाएगी एंड अगर ये एंगल हमारा एंगल सी है तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो साइड सी हो जाएगी अब हम एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करनी है जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई मेड अप क्वेश्चन है एंड दिस इज यूजली द काइंड ऑफ क्वेश्चन यूल फाइंड द पेपर एज वेल तो यहाँ हमारे पास सिक्सटी जो एंगल है एंगल सिक्सटी डिग्रीज उसके सामने वाली साइड ट्वेल्व सेंटीमीटर की है जो हमारे पास एंगल फोर्टी डिग्रीज है उसके सामने वाली साइड इलेवन सेंटीमीटर की है और जो हमारे पास एंगल एटी डिग्रीज है उसके सामने वाली साइड हमारे जो है वो अन नोन है सी सेंटीमीटर है नाउ वॉट वी नीड टू फाइंड इज ऑब्वियसली देंथ ऑफ द साइड सी क्योंकि स्मॉल सी मिसिंग है तो हमारी क्वेश्चन बन गई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्वियसली बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर सो ट्वेल्व स्क्वायर प्लस इलेवन स्क्वायर माइनस टू इंटू ट्वेल्व इंटू इलेवन इंटू कॉस्ट ऑफ एटी हमने कॉस्ट ऑफ फोर्टी या सिक्सटी इसलिए नहीं लिया बिकॉज सी की कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो एटी था हमें याद रखना है कि हमें कोरेस्पॉन्डिंग एंगल लेना ये हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी किया था तो द स्क्वायर ऑफ ट्वेल्व इज वन फोर्टी फोर स्क्वायर ऑफ इलेवन इज वन ट्वेंटी वन माइनस टू इंटू ट्वेल्व इंटू इलेवन दैट इज टू सिक्सटी फोर इंटू कॉस्ट ऑफ एटी दैट इज जीरो पॉइंट वन सेवन फोर अब आपने याद यहाँ पे एक कॉमन गलती ये होती है कि स्टूडेंट्स यूजली जो अंडर रूट होती है इसको नहीं समझते कहाँ से आई है सो बेसिकली इन मैथमेटिक्स अगर आपने एक साइड के ऊपर से स्क्वायर रिमूव करना है तो आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लोगे तो अगर हमने ये स्क्वायर रिमूव करना है हम यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और हम यहाँ भी इंटायर इक्वेशन का स्क्वायर रूट ले लेंगे इसमें ये अलग अलग स्क्वायर रूट ही लिए जा रहे हैं दिस इज एन इंटायर इक्वेशन स्क्वायर रूट तो ये जो स्क्वायर है दैट विल कट द स्क्वायर रूट हेयर और यहाँ पे हमारी स्क्वायर रूट बच जाएगी सो सी इज इक्वल टू अंडर रूट वन फोर्टी फोर प्लस वन ट्वेंटी वन माइनस टू सिक्सटी फोर इंटू जीरो पॉइंट वन सेवन फोर दैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू अंडर रूट टू वन नाइन पॉइंट वन सिक्स आपका कैलकुलेट बना को बताया कि हम अभी पेपर टू पर फोकस कर रहे हैं सो जस्ट पुट इट दिस पुट दिस वेरी वेरी कैलकुलेटर एंड यू विल फाइंड इट सी इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट एट सेंटीमीटर वाई सेंटीमीटर बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी जो मेयरमेंट्स हैं वो सेम एक ही उसके अंदर हो रही होंगी ये बिल्कुल सिंपल मेथड है कुसाइन रूल को सॉल्व करने का जो पेपर टू में एक बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है कभी भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है उसमें आपको कोई मिसिंग क्वांटिटी पहले फाइंड करनी होती है या कई कई बार उसमें साइन रूल ही लग जाता है आपको कुसाइन रूल ही लगाना पड़ता है तो दीज थिंग्स विल कैरी ऑन विद नेक्स्ट लेक्चर पेपर वन में कुसाइन रूल किस तरह सॉल्व करना है वहाँ पर गेम आएगी जब आपको पता होगा कि जो आपकी क्वेश्चन का ये वाला पार्ट है माइनस टू इंटू लेंथ ऑफ साइड ए इंटू लेंथ ऑफ साइड बी कॉस ऑफ साइड सी इस पार्ट के अंदर अगर आपका एंगल आपका आंसर इस पार्ट का जो कैलकुलेशन है वो माइनस में आ रही है तो क्या होगा कैलकुलेशन पॉजिटिव में आ रही है तो क्या होगा दीज आर थिंग्स दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर बिकॉज दैट विल हेल्प यू एस थ्रू अ पेपर वन क्वेश्चन सो वॉट यू डू आफ्टर दिस इज प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल बिकॉज वहाँ पर हम लोग रिसेंट इन शाला सुन एन अप एक फ्री वीडियो लेक्चर सीरीज भी शुरू करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें उसमें आपको बहुत सारे अच्छे रिसोर्स और मिल जाएंगे जैसे कि राइट अप्स हैं अगर आपको इसे कुछ पसंद आया तो प्लीज़ बाय आर कोर्स इसको हम लोग कोर्स की कॉम्बिनेशन ऑफर कर रहे हैं डील्स ऑफर कर रहे हैं जिस तरह का कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हो वी विल ऑफर दैट एट योर रेट जो रेट आपको पसंद आता है हम देने को तैयार है क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त फाइनेंशियली काफ़ी इशूज़ है स्टूडेंट के लिए जिसमें आपको जो कोर्सेज हैं उनमें कुजेस भी होंगे पर्सनली मार्क असाइनमेंट्स या फीडबैक वाली असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगी एक्स्ट्रा मटीरियल बहुत सारे हैं पास पेपर सॉल्विंग टेक्निक सॉल्व पास पेपर इससे बेहतर राइट अप्स विद बेटर प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा वीडियो लेक्चर्स तो प्लीज साइन अप फॉर द कोर्सेज एज वेल एंड हेल्प अस जनरेट द फंड फॉर द फर्स्ट Digital School of Pass